Xin niềm lời Chúa hôm nay ngày 12 tháng 10 năm 2015, thứ hai tuần 28 thường niên. Bài đọc hôm nay có tên là Tìm kiếm dấu lạ, lời Chúa trong sách Luca chương 29 đến 32. Khi đám đông tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon. Mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Nineveh sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Lời suy niệm Theo nhận xét của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo hữu của Rinto, người Do Thái đòi hỏi dấu lạ, còn người Hy Lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan. Có vẻ người Do Thái xính dấu lạ và đòi hỏi dấu lạ để tin. Đối với họ, dấu lạ là một bảo đảm cho tính chân thực lựa của lời rao giảng. Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ trong mấy năm rao giảng tin mừng. Trừ quỷ và chữa những bệnh nan y là những dấu lạ ngày hai làm. Ngài chữa người mù bẩm sinh, người phong, người nhiều năm bất toại. Ngài hoàng sinh con gái ông Jairo con trai bà quá thành Nain, và nhất là cho anh Lazaro chết chôn trong mùa bốn ngày được sống lại. Có những dấu lạ ngài làm trên thiên nhiên mà chỉ các môn đệ biết, như bắt bảo táp phải lặng yên hay đi trên mặt nước lúc sóng gió. Cũng có dấu lạ trước mặt cả ngàn người như làm cho bánh hóa nhiều, không ai có thể phủ nhận chuyện Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ. Nhưng Ngài không làm dấu lạ để biểu diễn phô trương, Ngài cũng không dùng dấu lạ để mua lòng tin của dân chúng. Dấu lạ của Đức Giêsu không quy về vinh quang hay lợi lộc cho Ngài, nhưng nhắm đến việc khai mở nước Thiên Chúa và hạnh phúc nhân loại. Nhiều lần Ngài thắng được cám dỗ làm dấu lạ, Ngài đã không biến đá thành bánh để ăn cho no bụng, hay nhảy xuống từ nóc đền thờ để dân chúng kinh ngạc tung hô. Ngài cũng không biểu diễn vài dấu lạ trước mặt Herodê để được tha. Trên thập giá ngài đã không đáp lại thách đố của các nhà lãnh đạo. Hắn đã được hắn đã cứu người khác thì hãy cứu lấy mình đi. Đức Giêsu đã làm dấu lạ cho người khác nhưng không làm cho mình. Ngài không tự cứu lấy mình nghĩa là không xuống khỏi thập giá. Hôm nay chúng ta có thể không mãn nguyện như người Do Thái xưa. Tuy Đức Giêsu đã làm nhiều dấu lạ trong đời ta, nhưng như họ, ta vẫn đòi một dấu lạ đầy ấn tượng từ trời. Chúng ta muốn một dấu chỉ không thể chối cãi được để tin thật sự có Thiên Chúa, tin Ngài mạnh hơn sự dữ ở quanh ta. Nhưng chúng ta quên rằng Thiên Chúa cũng là đấng ẩn mình và quyền năng của Ngài được biểu lộ qua sự bao dung khiêm hạ. Chúng ta chờ dấu lạ về việc Đức Giêsu hùng mạnh đến giải thoát ta, nhưng lại quên rằng Ngài cũng thích cùng ta âm thầm chịu đau khổ. Làm sao tôi nhận ra được những dấu rất lạ mà lại rất đổi bình thường? Những dấu lạ lớn lao mà nhỏ bé Chúa vẫn làm cho đời tôi. Làm sao tôi nhận ra được cái bình thường của đời tôi cũng là dấu lạ, ngỡ ngàng như trẻ thơ trước những điều mà nhiều người coi là tự nhiên. Tôi dần dần hiểu rằng đời tôi được bao bọc bởi tình yêu là dấu lạ, thay vì bôn chôn tìm kiếm và đòi hỏi những điều ngoạn mục ly kỳ. Tôi khám phá ra Chúa vẫn ở bên tôi trong những điều đơn sơ nhỏ bé. Xin được ơn sám hối chỉ vì những dấu lạ bình thường Chúa ban cho đời tôi. Lời cầu nguyện 
con tạ ơn cha vì những ơn cha ban cho con những ơn con thấy được và những ơn con không nhận là ơn con biết rằng con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên con thường đau khổ vì những gì cha không ban cho con và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng tạ ơn cha vì những gì cha cương quyết không ban bởi đó điều đó có hại cho con hay vì cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn xin cho con vững tin vào tình yêu cha dù con không hiểu hết những gì cha làm cho đời con amen